ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കൗതുകകരമായ കുറച്ചറിവുകളുമായി വീണ്ടും ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും സബ്സ്ക്രൈബ്സിനും വളരെ നന്ദി തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നെല്ലിക്ക ആദ്യം ചവർക്കുന്നതും പിന്നീട് മധുരിക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ട് നെല്ലിക്ക ചവച്ചാൽ ആദ്യം ചവർപ്പാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്പം വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ഒമിനീരിറക്കുകയോ ചെയ്താൽ വായ് നന്നായി മധുരിക്കും നെല്ലിക്കയിൽ പോളിഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗാലറ്റുകൾ ടാനറ്റുകൾ എന്നീ ലവണങ്ങളുണ്ട് ഈ ലവണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഇതിനു കാരണം നെല്ലിക്ക ചവയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ലവണങ്ങൾ വായിലെ രുചിമുകളങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ് അവയുടെ സംവേദനക്ഷമതയെ മരവിപ്പിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ചവർപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ഒമിനീരിറക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലവണങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകുകയും രുചിമുകുളങ്ങൾക്ക് സ്വാദറിയുവാനുള്ള കഴിവ് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നെല്ലിക്കയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം അനുഭവിക്കാനാവുകയും ചെയ്യുന്നു ബീവർ അണക്കെട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിന് ന്യൂയോർക്കിനടുത്തുള്ള സ്റ്റോണി പോയിൻ്റ് എന്ന സ്ഥലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ അവിടെ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി ധാരാളം ബീവറുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്ത് ബീവറുകൾ റായ്ക്കു രാമാനം ഒരു അണക്കെട്ടുണ്ടാക്കി അറുന്നൂറടി നീളവും പതിനാലടി കനവുമുള്ള അണക്കെട്ടാണ് ബീവറുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത് നിരവധി പ്രധാന റോഡുകളെയും പാലങ്ങളെയും കൃഷിസ്ഥലങ്ങളെയുമാണ് ബീവർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് കാട്ടിലെ എഞ്ചിനീയർ എന്നാണ് ഈ ജീവിയെ വിളിക്കുന്നത് വടക്കേ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും കണ്ടുവരുന്ന ബീവർ കാനഡയുടെ ദേശീയ മൃഗമാണ് രണ്ടടുക്കുകളുള്ള രോമക്കുപ്പായമുള്ള ബീവർ അതിനാൽ തന്നെ വംശനാശ ഭീഷണിയെ നേരിടുകയാണ് മൂഷികവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബീവറിന് മുപ്പത് കിലോഗ്രാമോളം ഭാരവും ഒരു മീറ്ററിലധികം നീളവുമുണ്ട് നദികൾ തടാകങ്ങൾ ഇവയുടെ കരയിലാണ് ബീവർ മാളങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈ മാളത്തിന് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഓരോ പ്രവേശന ദ്വാരമുണ്ടായിരിക്കും ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ബീവർ കരയിലെ പ്രവേശന ദ്വാരത്തിലൂടെ വെള്ളത്തിലെത്തി രക്ഷപ്പെടുന്നു മാളത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാഗം വരെ എപ്പോഴും ജലമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നതാണ് ബീവറിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യം വേനൽക്കാലത്തും മറ്റും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ബീവർ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ച് ജലനിരപ്പ് സ്ഥിരമായി നിർത്തുന്നു തടിക്കക്ഷണങ്ങളും മരച്ചില്ലകളും ചെളിയും കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് അവ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നു തൻ്റെ മൂർച്ചയുള്ള ഒളിപ്പലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനാവശ്യമായ മരച്ചില്ലകൾ അവ മുറിച്ചെടുക്കുന്നു തീരെ ചെറിയ അണക്കെട്ടൊന്നുമല്ല ബീവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ബീവർ നിർമ്മിക്കുന്ന അണക്കെട്ടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും കൃഷിനാശത്തിനുമൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ടെന്നറിയുമ്പോഴാണ് അവ നിർമ്മിക്കുന്ന അണക്കെട്ടിൻ്റെ വലിപ്പമറിയുക എന്താണ് ടൊർണാഡോ പെരുമൺ തീവണ്ടി ദുരന്തം ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അവസാനം ഉത്തരവാദിയെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഭീകരനായ ടൊർണാഡോ എന്താണ് ടൊർണാഡോ നീർച്ചുഴി സ്തംഭവും ചുഴലിക്കാറ്റും ഏതാണ്ട് ഒന്നു തന്നെയാണ് ടൊർണാഡോ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഒരു കൊടുങ്കാറ്റാണ് ധാരാളം ഇടിവെറ്റവും കൊടുങ്കാറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കറുത്ത ചോർപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു മേഘമായാണ് ടൊർണാഡോ ആരംഭിക്കുന്നത് ടൊർണാഡോ ഘടികാര ദിശയിലോ ഘടികാര ദിശയ്ക്ക് വിപരീതമായോ കറങ്ങുന്നു ഇതിൻ്റെ വീതി ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരെ മീറ്ററാണ് ഒരു ടൊർണാഡോ ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ വരെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനുള്ളിൽ കറങ്ങുന്ന കാറ്റുകളുടെ വേഗത ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉപരിതലത്തെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കെട്ടിടങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിനോ അവയെ നൂറുകണക്കിന് മീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നതിനോ ടൊർണാഡോയ്ക്ക് കഴിയുന്നു നീർച്ചുഴി സ്തംഭങ്ങൾ കരയിലുണ്ടാവുകയും കടലിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് മിക്ക നീർച്ചുഴി സ്തംഭങ്ങളും കടലിലാണുണ്ടാവുക അവ ജലോപരിതലത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ചോർപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള മേഘമായി ഉണ്ടാകുന്നു ഇവ ജലത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തെ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്തുള്ള ജലത്തെ ഇളക്കി മറിക്കുകയും വെള്ളത്തുള്ളികൾ നിറഞ്ഞ മേഘമാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 
ചോർപ്പിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള മേഘം ഈ ജലത്തുള്ളികൾ നിറഞ്ഞ മേഘത്തിലേക്ക് മുങ്ങുകയും ഒരു സ്തംഭമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു നീർച്ചുഴി സ്തംഭങ്ങൾ വളരെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് മാത്രമേ ദൃശ്യമാവുകയുള്ളൂ ഇവ നിശ്ചലമായ തടാകങ്ങളിലും സമുദ്രങ്ങളിലും വളരെ ചൂടുകൂടിയതും ഇടിവെട്ടും കൊടുങ്കാറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നു വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുമോ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പലരും വീമ്പിളക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവിയുണ്ട് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളിലെ വൃക്ഷങ്ങളിലും പാറക്കൂട്ടങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന ജീസസ് ക്രിസ്റ്റ് ലിസാർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാസിലിസ്ക് എന്ന ജീവിയാണത് പിൻകാലുകളുടെ സഹായത്തോടെ വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ ഹ്രസ്വദൂരം ഇവയ്ക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും ഇവയുടെ ശരീരഭാരം സന്തുലിതമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വാലാണ് ശീതരക്തമുള്ള ഈ ജീവി ഒന്നാം തരം നീന്തൽക്കാരനും മരം കയറ്റക്കാരനുമാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ നടക്കാൻ ഇവയെ സഹായിക്കുന്നത് കാൽ വിരലുകളുടെ ബാഹ്യഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന നീളം കൂടിയ തൊങ്ങൽ പോലുള്ള ചെതുമ്പലുകളാണ് പല്ലിവർഗത്തിൽപ്പെട്ട മാംസഭോജികളായ ബാസിലിസ്കുകൾ പ്രാണികൾ ചെറുജീവികൾ പുഴുക്കൾ എന്നിവയാണ് ഭക്ഷിക്കാറ് പെൻസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെ മഷിയിൽ ചെടികളുടെ തണ്ടും പക്ഷികളുടെ തൂവലും മുക്കിയാണ് പണ്ടുകാലത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമാക്കർ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പുൽത്തണ്ടിന് പെൻസിലസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി ഈ കൊടുങ്കാറ്റിൽ ബോറോഡേൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മരം മറിഞ്ഞു വീണു മരം നിന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കറുത്ത വസ്തു ധാരാളമായി കിടക്കുന്നത് ആട്ടിടയർ കണ്ടെത്തി ഈ വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് അവർ ആടുകൾക്ക് അടയാളം ഇടാമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ വസ്തു ഈയമാണെന്ന് ധരിച്ച് അവർ അടയാളം ഇടാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുവിന് ഈയ പെൻസിൽ അഥവാ ലെഡ് പെൻസിൽ എന്ന് പേരിട്ടു ഗ്രാഫീൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിന് എഴുതുക എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം ഇതിൽ നിന്നും എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിന് ഗ്രാഫിറ്റ് എന്ന പേര് വേണു ഗ്രാഫിറ്റ് മുറിച്ചു കഷ്ണങ്ങളാക്കി എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചു വന്നു പക്ഷെ ഇത് അടിക്കടി മുറിഞ്ഞു പോകുകയും കൈവേദനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ വസ്തുവിന് മുകളിൽ നൂൽ ചുറ്റി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഉപയോഗിച്ചുപയോഗിച്ച് ഗ്രാഫൈറ്റ് തീരുമെന്നായി അതോടെ ഗ്രാഫൈറ്റിൽ മറ്റു വസ്തുക്കൾ കലർത്തി പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കാനായി ശ്രമം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിൽ കാസ്പർ ഫേബർ എന്ന ജർമ്മൻകാരൻ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗന്ധകം ആൻറ്റിമണി പശ ഇവ ചേർത്ത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാത്ത പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ഫ്രഞ്ച് ചക്രവർത്തി നെപ്പോളിയൻ ചെലവ് കുറഞ്ഞ പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ജാക്കുസ് കോണ്ടി എന്നൊരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി കോണ്ടി ഗ്രാഫൈറ്റിൽ കളിമണ്ണ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചൂടാക്കി പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതിൽ ജോഹൻ ലോദർ വോൺ ഫേബർ എന്ന ജർമ്മൻകാരൻ ഒരു അച്ചുണ്ടാക്കി നിർമ്മിച്ച് ഇന്നത്തെ രൂപത്തിലുള്ള പെൻസിൽ നിർമ്മിച്ചു ഇവയെ മരം കൊണ്ട് പൊതിയാനുള്ള വിദ്യയും ലോദറാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പെൻസിലിൽ എച്ച് ബി ടു ബി ത്രീ ബി എന്നൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും പെൻസിൽ മുനയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ അളവിനെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്തോറും കൂടുതൽ കറുത്ത വര വരയ്ക്കാനാകും കളിമണ്ണിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ പെൻസിലിൻ്റെ കടുപ്പം കൂടുകയും വരയുടെ കറുപ്പു നിറം കുറയുകയും ചെയ്യും ഓന്ത് നിറം മാറുന്നത് എങ്ങനെ ജീവികളുടെ ചർമ്മം വർണ്ണകങ്ങൾ അടങ്ങിയ സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വർണ്ണകങ്ങളാണ് ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകുന്നത് ഓന്തിൻ്റെ ചർമ്മം സുതാര്യമാണ് ഇതിനടിയിൽ മൂന്ന് അടുക്കകളായാണ് വർണ്ണക സെല്ലുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചുവപ്പ് മഞ്ഞ എന്നീ വർണ്ണകങ്ങൾ അടങ്ങിയ സെല്ലുകളും അതിനു താഴെ നീലപ്രകാശവും ധവളപ്രകാശവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചില ക്രിസ്റ്റലുകൾ അടങ്ങിയ സെല്ലുകളും ഏറ്റവും അടിയിൽ മെലാനിൻ എന്ന കറുത്ത വർണ്ണകം അടങ്ങിയ സെല്ലുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും അടിയിലെ സെല്ലുകളെ മെലാനോഫോറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവയിൽ വളരെ ചെറിയ കുഴൽ രൂപത്തിലുള്ള നാരുകളുണ്ട് ഈ നാരുകൾ മറ്റു രണ്ടു നിര സെല്ലുകളെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു 
നാടികൾ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മെലാനിൻ തരികൾ ഈ നാരുകളിൽ കൂടി മുകളിലേക്ക് വരികയും നിറത്തിൻ്റെ കടുപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു നിറത്തിൻ്റെ കടുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ സെല്ലുകളാണ് ഓന്ത് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ മെലാനിൻ മുകളിലെത്തുന്നില്ല ആ സമയത്ത് മധ്യഭാഗത്തുള്ള സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് ധവളവർണം പ്രതിഫലിക്കുന്നതിനാൽ ഓന്തിന് ചുവപ്പോ മഞ്ഞയോ നിറമായിരിക്കും മെലാനോഫോറുകൾ ഉത്തേജിതമാകുമ്പോൾ മെലാനിൻ മധ്യഭാഗത്തെത്തുകയും അവിടുന്ന് ധവള പ്രകാശം പ്രതിഫലിക്കാതാകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഓന്തിന് നീലയും മഞ്ഞയും കലർന്ന പച്ച നിറമായിരിക്കും ചർമ്മത്തിലെ വർണ്ണകങ്ങൾ ഇടകലർത്തിയാണ് ഓന്ത് നിറമാറ്റുന്നത് ഓന്തിനെ പോലെ നിറമാറുന്ന ഒരു കടൽ ജീവിയാണ് നീരാളി നീരാളിയുടെ തൊക്കിനടിയിലെ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം വർണ്ണകോശങ്ങളാണ് നീരാളിയെ നിറം മാറാൻ സഹായിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ ആക്രമിച്ചാൽ കടലിൻ്റെ അടിയിലോ പവിഴപ്പുറ്റിലോ അവ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമയം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നിറമായിരിക്കും നീരാളിക്ക് ജമ്പിങ് സ്പൈഡർ എട്ടുകാലിക്ക് നിറം മാറാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ അവയുടെ കണ്ണുകളുടെ നിറം മാത്രമേ മാറുകയുള്ളൂ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മീ